Πολλοί πολίτε κάνουν την ερώτηση: Ποιο είναι ο αποτελεσματικότερο τρόπο για να περιορίσουμε την πλαστική ρήπανση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο καλύτερο τρόπο είναι να σταματήσουμε να καταναλώνουμε τόσο μεγάλε ποσότητε πλαστικών. Εκτιμάται ότι το 2019 δημιουργήσαμε πάνω από 700.000 τόνου πλαστικών απολυμάτων μόνο στην Ελλάδα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό οδηγήθηκε στην ανακύκλωση, περίπου 8 με 10%, ενώ το μεγαλύτερο μέρο κατέληξε στι χωματερέ. Σαν να μην έφτανε αυτό, περίπου 50.000 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων διέρευσαν στο φυσικό περιβάλλον και 11.500 κατέληξαν στι θάλασσέ μα. Είναι σαν να ρίχνουμε, με άλλα λόγια, σχεδόν ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια στη θάλασσα κάθε ημέρα. Είναι τεράστια η ποσότητα και αξίζει αυτό να μα προβληματίσει. Οι πολίτες βέβαια το ρωτάνε αυτό και από την άλλη ρωτάνε μα και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε τι ανακυκλώνεται και τι όχι από τα πλαστικά. Διότι σήμερα ένα μεγάλο μέρος των πλαστικών που κυκλοφορούν στην αγορά δυστυχώς δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Πρόκειται κυρίως για προϊόντα από εύκαμπτο πλαστικό, όπως για παράδειγμα οι συσκευασίες από τα ζυμαρικά και τα όσπρια που τα χρησιμοποιούμε και καταναλώνουμε κατά κόρο. Δεν βοηθάει σε αυτό το προβληματικό σύστημα σήμανσης των πλαστικών προϊόντων. Πάρα πολλοί κόσμος βλέπει ε, το σηματάκι Green Dot στη συσκευασία και νομίζει ότι αυτό το προϊόν ανακυκλώνεται, όμως αυτό το σηματάκι δείχνει μόνο ότι για αυτό το προϊόν, για αυτή τη συσκευασία έχουν πληρωθεί εισφορές μέσα στο λεγόμενο εναλλακτικό σύστημα ε, διαχείρισης των απορριμμάτων. Αντί να καταναλώνουμε πλαστικά, να αρχίσουμε να επενδύουμε σε εισαγωγικά στην επαναχρησιμοποίηση. Παγούρι πολλαπλών χρήσεων για το νερό μα. Ποτήρι πολλαπλών χρήσεων για τον καφέ μα. Να μπορούμε να πηγαίνουμε με το δικό μα τάπερ, με το δικό μα σκεύο, να ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ, στα παντοπολία, στη λαϊκή. Ο νόμο 4736 του 2020 για τα πλαστικά μια χρήση προβλέπει ότι όλοι εμεί οι πολίτε μπορούμε πλέον από τον Ιανουάριο του 2022 να ψωνίζουμε με δικά μα σκεύη και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει κιόλα οι επιχειρήσει να μας προσφέρουν και μία έκπτωση, πράγμα και αυτό πάρα πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους εμάς τους πολίτες. Οι πολίτες αποτελούν ένα κομμάτι της εξίσωσης για την καταπολέμηση της πλαστικής ρήπανσης. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Αναφέρομαι στην πολιτεία αλλά και στις επιχειρήσεις. Οι μεν επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν πολύ περισσότερο στον οικολογικό σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίσουν πως μέχρι το 2025 Όλα τα πλαστικά προϊόντα και οι πλαστικέ συσκευασίε που διαθέτουν στην αγορά είναι πλήρω ανακυκλώσιμε και μπορούν με ασφάλεια να ανακυκλωθούν όχι σε κάποιο ιδεατό σύστημα, αλλά στα υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωση που διαθέτει κάθε χώρα. Ταυτόχρονα, επίση, θα πρέπει οι επιχειρήσει να καταβάλουν πολύ περισσότερε εισφορέ στα συστήματα εναλλακτική διαχείριση. Η πολιτεία από την πλευρά τη θα πρέπει και αυτή να κάνει κάτι. Για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα μείγμα κινήτρων και αντικινήτρων. Να δώσει έμφαση στο πληρώνω σε πετάω, να καταφέρουμε δηλαδή με άλλα λόγια εμείς οι πολίτες να πληρώνουμε τα απορρίμματα που παράγουμε βάσει των ποσοτήτων και όχι βάσει των τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού μας όπως ισχύει ως σήμερα. Να επιβάλλουν ένα ικανοποιητικό τέλος ταφής έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα καλό αντικίνητρο για τις δημοτικές αρχές προκειμένου να επενδύσουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών τους και ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνουν πράξη αυτό που λέγεται διαλογή στην πηγή. Δηλαδή χωριστά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών, χωριστό ρεύμα συλλογής των πλαστικών προϊόντων, με συλλογή πόρτα-πόρτα, έτσι ώστε σε ένα εύλογο βάθος χρόνου να δούμε την οριστική κατάργηση του σημερινού αναποτελεσματικού μεικτού συστήματος του πράσινου και του μπλεκάδου. Η ελληνική πολιτεία δεν είναι μόνη τη αυτή την προσπάθεια. Αρρωγό θα πρέπει να θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο το ότι έχει αντιληφθεί το σύνολο τη Ευρώπη το πρόβλημα τη πλαστική ρήπανση. Ταυτόχρονα λαμβάνει μέτρα και προγραμματίζει πάρα πολλέ δράσει προκειμένου η Ευρώπη να ε, τρόπον την να, να μεταβεί σε αυτό που λέγεται κυκλική οικονομία. Με απότερο στόχο έω το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μία ήπειρο, α το πούμε έτσι. Μηδενικών αποβλήτων. Η Ελλάδα όμως πρόσφατα εξήγηλε τη δημιουργία τουλάχιστον τεσσάρων μονάδων καύση σκουπιδιών 
με ορίζοντα δημιουργία στα επόμενα πέντε χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Η λειτουργία μονάδων καύση σκουπιδιών έρχεται σε καταφανέστατη αντίθεση με τους κλιματικούς στόχους που έχει υιοθετήσει και θα πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα το αργότερο μέχρι το 2040. Για τη μείωση τη πλαστική ρήπανση, τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτε θα πρέπει να ενεργήσουμε σαν μία οντότητα. Όλοι μαζί, ένα.